দূরতবক আছে যে যেখানে আছে সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাদর সম্ভাষণ গণিতের আরও একটি নতুন বহুনির্বাচনী প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তোমাদের সামনে আর এই প্রশ্নটি পরিসাল বোর্ড দুই সালের এসএসসি পরীক্ষায় এসেছিল কাজেই বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের গোটা প্রহর জুড়ে আমি তন্ময় জুয়েল আছি তোমাদের সাথে তাহলে চলো আর কালক্ষেপণ না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক শুরুতে আমরা আজকের প্রথম প্রশ্নটি দেখে নেব প্রথম প্রশ্নটি দেখ তোমরা খেয়াল করো যে প্রশ্ন একে বলেছে কি লক যার বেজ হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আর পাওয়ার হচ্ছে রুট থ্রি এর মান নিচের কোনটি তাহলে আমরা এই অঙ্কটাকে একটু করার চেষ্টা করি যে এখানে লক টোয়েন্টি সেভেন এই থ্রি থ্রির উপর রুট আছে এই থ্রির রুটকে আমরা কিন্তু চাইলে এভাবে লিখতে পারি থ্রি টু দ্য পাওয়ার হাফ অর্থাৎ রুট মান হচ্ছে পাওয়ারটা হাফ লগের অঙ্কে এই পাওয়ারটাকে আমি সামনে লিখতে পারি তাহলে হাফ লক টোয়েন্টি সেভেন আচ্ছা এখানে থ্রি এই থ্রিকে আমি থ্রি না লিখে টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান থার্ড পাওয়ারে লিখতে পারি তার মানে টোয়েন্টি সেভেনের পাওয়ার যদি ওয়ান থার্ড হয় তার মানটা যেগুলো আসলে থ্রি হয় তাহলে এই পাওয়ারটাকে আবার সামনে আনা যায় সামনে আনলে এটা এটার সাথে গুণ হয় কী হবে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু লগ যার বেস টোয়েন্টি সেভেন আর পাওয়ার হোক টোয়েন্টি সেভেন তাহলে লগের বেস এবং পাওয়ার যদি মিলে যায় তার মান ওয়ান হয় তার মানে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু ওয়ান দ্যাটস মিন ওয়ান বাই সিক্স তার মানে আমার এই অঙ্কের উত্তর হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স অর্থাৎ প্রশ্ন একের উত্তর গ প্রশ্ন দুইয়ে বলা হয়েছে বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামন্তিক একটি বৃত্ত অন্তর্লিখিত সামন্তিক একটি আয়তক্ষেত্র দুইয়ের উত্তর খ নিচের তথ্যের আলোকে তিন ও চার নং প্রশ্নের উত্তর দাও তাহলে আমরা এই উদ্দীপকটি খেয়াল করি যেখানে একটি শ্রেণীব্যাপ্তি দেওয়া আছে দেওয়া আছে গণসংখ্যা গণসংখ্যা প্রথম শ্রেণীব্যাপ্তির জন্য পাঁচ তারপরে ছয় সাত এবং দুই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট গণসংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি অর্থাৎ এন এর মান টোয়েন্টি তাহলে আমাকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে কি মধ্য কারণ মধ্যকে সূত্র হচ্ছে এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি ইন্টু এইচ বাই এফ এম আমি শুধু এই যেহেতু আমরা এম সি কিউ সলভ করছি আমরা এত সূত্র টুত্র লিখতে যাবো না ডিরেক্ট মান বসাই দেবো তাহলে এন বাই টু অর্থাৎ এন বাই টু এর মান কত টেন তাহলে টেন আমার একটু মধ্যে গণসংখ্যায় কোথায় অবস্থান পাঁচ এবং ছয় যোগ করলে হয় এগারো তার মানে আমার টেনের অবস্থান হচ্ছে এখানে তার মানে এই হচ্ছে আমার মধ্যক শ্রেণী মধ্যক শ্রেণীর যে নিম্ন সীমা এটাকে ধরা হয় এল তাহলে এল এর মান হচ্ছে থার্টি প্লাস এন বাই টু এন বাই টু এর মান হচ্ছে টেন মাইনাস মাইনাস এফ সি এফ সি কোনটা মধ্যক শ্রেণীর পূর্ববর্তী যদি গণসংখ্যা তার মানে এখানে একটা গণসংখ্যা আছে তাহলে এটাই হবে ফাইভ ইন্টু এইচ বাই এফ এম এইচ কোনটা এইচ হচ্ছে শ্রেণীব্যাপ্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ থেকে উনত্রিশ শ্রেণীব্যাপ্তি হচ্ছে টেন অর্থাৎ আমরা এখানে টেন লিখতে পারি আর এফ এম এর মান কত এফ এম এর মান আসলে এইচ সিক্স এফ এম এর মান হচ্ছে এক্স সিক্স এখন আমরা এটা কি হিসাব করবো একটু হিসাব করলে কি হচ্ছে তিরিশ এখানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ আট দশ পঞ্চাশ কেউ যদি ছয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে পঞ্চাশকে ছয় দিয়ে ভাগ করে আমি পাচ্ছি এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবং তার সাথে যদি থার্টি যোগ করি তাহলে থার্টি এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি অর্থাৎ প্রশ্ন তিনের উত্তর হচ্ছে গ প্রশ্ন চারে বলা হয়েছে প্রদত্ত সারণীর প্রচুরক নির্ণয় করো তাহলে প্রচুরক আমরা কীভাবে নির্ণয় করবো আমরা দেখি যে গণসংখ্যার সর্বাধিক কোথায় গণসংখ্যার সর্বাধিক হচ্ছে সাত তার মানে এইটা হচ্ছে আমার প্রচুরক শ্রেণী তাহলে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার এল এল এর মান ফোরটি এল প্লাস এফ ওয়ান এফ ওয়ানের মান কোনটা এফ ওয়ানের মান হচ্ছে এই সেভেন থেকে সিক্স মাইনাস করবো তাহলে এখানে হবে ওয়ান এবং নিচে হবে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু এফ ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান আর এফ টু এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে ওয়ান প্লাস ফাইভ সিক্স ইন্টু এইচ এইচের মান কত টেন তাহলে এখানে ফোরটি প্লাস টেন বাই সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন যদি আমি ফোরটির সাথে যোগ করি তাহলে হবে ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তার মানে আমার প্রচুরক হচ্ছে ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এবং ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আছে প্রশ্ন চারের ক্ষতে অর্থাৎ চারের উত্তর হচ্ছে খ একটি বর্গক্ষেত্রে তিনটি তথ্য দেয়া আছে প্রতিসাম্য রেখা চার তথ্য সঠিক ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা সিক্স এটা সত্য নয় কারণ ঘূর্ণন প্রতিসম মাত্রা হচ্ছে চার তার মানে এই তথ্যটা ভুল আর ঘূর্ণন কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে যেহেতু এই তথ্যটা ভুল তার মানে এটা উত্তরে আসবে না এই উত্তরটা যেখানে যেখানে থাকবে সেটাকে আমরা আগেই বাদ দিয়ে দিতে পারি এখানে আছে তিন নাম্বারটা এটা এক এবং তিন যেহেতু আমার উত্তর এখানে দুই নাম্বার থাকার কারণে এটা বাদ দুই নাম্বার এটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো এখানেও দুই আছে তাহলে এটাও বাদ এখানেও দুই আছে এটাও বাদ তাহলে বাকি থাকলো যেটা সেটাই আসলে আমার এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ পাঁচের উত্তর খ প্র
এখানে যে ভাগ করি তাহলে ফাইভ বাই নাইন তার মানে এই সংখ্যাটা মিলে না তাহলে আমরা সূত্র মতে জানি যে ধ্রুবপদের মান যদি না মেলে তা এটা হবে অনির্ভরশীল একটা তথ্য এখানে আছে অনির্ভরশীল তার মানে ছয়ের উত্তর হচ্ছে ঘ তাহলে আমরা এবার প্রশ্ন সাত খেয়াল করি চিত্রে পি কিউ ইকুয়ালস টু কত তাহলে আমরা চিত্রটা একটা খেয়াল করি এটা ছিল আমাদের প্রশ্নের চিত্র যেখানে পি থেকে কিউ পর্যন্ত এস হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে যার মানটা হচ্ছে ফাইভ এবং এখানে বলা হয়েছে এস আর এবং এস পি এর মান পরস্পর সমান তাহলে আমার যদি আমি এস আর এর মানটা বের করতে পারি তাহলে এস আর এর মানটা এখান থেকে এই পর্যন্ত তার সাথে পি কিউ এর পি এ কিউ এস এর মানটা যদি আমি যোগ করে দিই তাহলে আমি পি কিউ এর মানটা পেয়ে যাব আমার কাজ হচ্ছে এই বাবুটার মান বের করা তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে থিটার মান থার্টি ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে লম্বের মান দেয়া আছে আর এটা অতিপুজ লম্ব বা অতিপুজ সূত্র হবে কিছু সাইনের সাইন থার্টি ডিগ্রির মান সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ ইকুয়ালস টু লম্ব বাই অতিপুজ লম্ব কত লম্ব হচ্ছে ফাইভ আর অতিপুজ হচ্ছে কত অতিপুজ হচ্ছে আর এস এ আর এস এর মানটা আমার প্রয়োজন তাহলে আর এস এর মান কত আর এস ইকুয়াল টু টেন তাহলে আর এস সমান টেন হলে এই মানটাও টেন তাহলে এই টেন আর হচ্ছে ফাইভ তাহলে টেন প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু ফিফটিন এই ফিফটিন মিটারই হচ্ছে আমার এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ প্রশ্ন সাতের উত্তর ঘ আট নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখি ফাইভ টু দ্য পর এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল থ্রি টু দ্য পর এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি হলে এক্সের মান কত তাও আমরা এখানে এক্সের মানটা বের করতে পারি আমরা সরাসরি মানে চলে যাই তাহলে ফাইভ এখানে যদি আমি ফাইভটা কমন নিয়ে নিই তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান এদিকে একইভাবে কি হয় থ্রিতে হয় এক্স মাইনাস ওয়ান আমি লিখতে পারি ফাইভ বাই থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের আসলে এখানে এক্সের মানটা বের হবে ওয়ান তাহলে এখানে আট নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে খ দুটি সংখ্যার অনুপাত দেয়া আছে ফাইভ ইস টু সিক্স এবং তাদের লসাগু ওয়ান ফিফটি হলে গসাগু কত তাহলে আমরা একটু দেখি যে এই সংখ্যাটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি দুটি সংখ্যার অনুপাত ফাইভ ইস টু সিক্স আমি একটাকে ধরে নিলাম ফাইভ এক্স এবং অন্যটিকে ধরে নিলাম সিক্স এক্স তাহলে দুটি সংখ্যার গসাগু হবে কত গসাগু হবে হচ্ছে এক্স আর লসাগু হবে পাঁচ চার তিরিশ এক্স তাহলে আমার এখানে তিরিশ এক্স তাহলে এখানে লসাগুর মানটা দেওয়া আছে তোমরা দেখো লসাগুর মান ওয়ান ফিফটি তার মানে তিরিশ এক্স সমান লিখতে পারি আমি ওয়ান ফিফটি তাহলে এক্স সমান সমান এই তিরিশ একশো পঞ্চাশকে ভাগ করলে কত হয় ফাইভ হয় তার মানে আমার এইখানে এক্সের মান হচ্ছে ফাইভ যদি এক্সের মান ফাইভ হয় আমার বের করতে বলেছি কি বের করতে বলা হয়েছে গসাগু আমি গসাগু ধরেছিলাম কি এক্স তাহলে এক্সের মান ফাইভ আমার এই অঙ্কের উত্তর হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ এক্সের আমাদের এই দুটি সংখ্যার গসাগু হচ্ছে ফাইভ নয় নম্বর উত্তর ক দশ নম্বর প্রশ্নটা আমরা খেয়াল করি ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ডট 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 ধারাটির প্রথম এন পদের সমষ্টি কত তাহলে ধারাটি আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি যে ধারাটিতে একটি পদ প্লাস একটি পদ মাইনাস একটি পদ প্লাস একটি পদ মাইনাস অর্থাৎ প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করলে শূন্য প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করলে শূন্য এভাবে ধারাটির যতগুলো পদই হোক তাদের সমস্যা আসলে শূন্য হবে তার মানে দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে গ প্রশ্ন এগারোতে বলা হয়েছে বৃত্তকলা এ ও বি এর ক্ষেত্রফল কত আমরা দেখি যে এ ও বি এই অংশের ক্ষেত্রফল বের করতে বলা হয়েছে যেখানে থিটার মান ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার থিটা বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখানে আমি কি করব শুধুমাত্র আমার ব্যাসার্ধর মানটা আর পায়ের মানটা অর্থাৎ ব্যাসার্ধ অর্থাৎ আর এর মানটা এবং পায়ের মানটা যদি বসিয়ে দিই আমি মানটা পেয়ে যাব তোমরা খেয়াল করো পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু এখানে ও থেকে এ পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ তার মানে ব্যাসার্ধর মান হচ্ছে ফাইভ লিখতে পারি ফাইভ ফাইভের উপর স্কোয়ার হবে এখানে থিটার মান কত ডিগ্রি এই যে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি লিখতে পারি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমি এটাকে ক্যালকুলেটার হিসাব করলে উত্তর পেয়ে যাব আমার এখানে উত্তর হচ্ছে নাইন তার মানে প্রশ্ন এগারোর উত্তর গ আমরা প্রশ্ন বারো খেয়াল করি যে চিত্রে রাস্তার চওড়া দুই মিটার হলে রাস্তা দুইটির ক্ষেত্রফল কত দেখো তোমরা একটা বর্গক্ষেত্রের মধ্যে একটা রাস্তা আছে দুই ভূপ্রস্থ বরাবর তো এই বর্গক্ষেত্র যতটা দীর্ঘ আমার রাস্তাটা ততটা দীর্ঘ অর্থাৎ রাস্তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রথমে যদি আমি এইদিকে রাস্তাটা খেয়াল করি এই রাস্তাটা হচ্ছে দশ মিটার দৈর্ঘ্য এবং রাস্তার চওড়া কতটুকু দুই মিটার তাহলে ক্ষেত্রফল হবে দশ গুণ দুই সমান বিশ মিটার তাহলে আমি দৈর্ঘ্যের অংশের ক্ষেত্রফল পাচ্ছি কত বিশ এখন আমি খেয়াল করি যে প্রস্থের অংশে যখন আমি প্রস্থের অংশে রাস্তাটি তৈরি করব তখন আসলে দৈর্ঘ্য বরাবর যে দুই মিটার রাস্তা তৈরি করেছে এই অংশটা বাদ যাবে তার মানে আগে ছিল দৈর্ঘ্য কত ছিল দশ তাহলে দশ থেকে দু দুই
तेर नम्बर प्रश्न बला हुए थे जे f of y equal three y plus one divided by y minus one होले f of minus one के मान को तो तार माने अमरा जिकन जिकन y पर बोशे जिकन शुद्ध मान टा minus बोशे दिगो एकान अमरा हिसाब कोरी जे three y तार माने three into minus one plus one एक ही भावे y y मान है minus one तार लिखते वाली minus one minus one तार three शादे जोकर minus one के गुण कर बोहो है जबे minus three plus one एकान वो एक ही रकम भावे minus one minus one भावे minus two माइनस थ्री तक वन जो भी बियर कर दी था वो माइनस टू नीचे था वो माइनस टू दूसरी टा माइनस उपर नीचे कैटे जाए टू के टू दे भाग को लाए वन ताहोले अमार तेरा नंबर प्रश्न उत्तर हो चें वन और था उत्तर हो चौथा नंबर प्रश्न बाला हुए चें बीसी रेखा दो भाग को तो बीसी देखते पाचे जो अमरा एक ए बी एवं सी डी एर मध्यमा हो तो ताले ए बी सी बाव दर्ज हो तो एकाने जैसे सिक्स सिक्स सत्ती गुन ताले जेतु मध्यमा ना तात्क्षणिक टू बेशी देखते बच्चे हमने कहा चार सेंटीमीटर एकाने तीन सेंटीमीटर माने मध्यमा तक के एक टू बेशी ताले अमदरे उत्तर टाव खबर आश्चर्य ए छाय दुगुना बारूद तक के � अच्छा लेकिन बारूद थे के बेशी ये खाने सब गुलो मानी बारूद एवं बारूद जो छोटो आसे एक टा मानी बारूद थे का अपेक्षा बोरो ताहो ले हमारे चौदह नंबर प्रश्न उत्तर होते हैं घाव तेरो सेंटीमीटर हमारे प्रश्न पनोरो ख्याल कोरी प्रश्न पनोरते बाला हुए चे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल ताले 5x तक 4x के माइनस को ले माइनस x थक बे एवं चार एवं पांच एक गुण फॉल हो गया चे 20 ताले इखानो आमदर देखते पाचे जे ए चार एवं ए पांच एक गुण फॉल 20 शॉन्ट शॉन्ट जीरो एको नाम ये कॉमन नहीं थे पर इखान थे कि कॉमन जाए कॉमन जाए 5x ताले 5x कॉमन ले थाके x माइनस वन इखाने कॉमन जाए समान जीरो तले मैं देखते पाचे जे x माइनस वन समान जीरो तार मैं x समान समान वन आठ मानो चे फाइव एक्स प्लस फोर समान जीरो तले इखाने होचे x इक्वल्स टू ए फोर टक कोई पाचे पटले माइनस तले माइनस फोर बाय फाइव अमार x समाधन होचे वन एवं माइनस फोर बाय फाइव तले अमादे इखाने प्रश्न प्रोन नंबर प्रश्ने अब उन्हें तो कौन है मान कतो डिग्री होले खुटी दूर गो छह दूर के रोट से कौन होगे ताले अमरा ये तो तेरा लोग एक चीज तो आते पारी जेकाने ऐठा होता है अमर खुटी और ऐठा जो तो अब उन्हें तो कौन ऐखाने अब उन्हें तो कौन होगे ऐठा छाया पुरस्त ऐ छाया अब उन्हें तो कौन ताले ऐखाने � आवंटन तो कौन है एकांत रूप कौन तो ये दिक्कत तो पारी जो दी एको ना हमारे काज होते हैं ये एकांत रूप कौन है मान टाव था ये कौन टर मान बिर करा ताले ये तो होते हैं हमारे छाया छाया को तो छाया के धुने लगे होते हैं एक्स ताले खुटी दूर घोटा की होगे खुटी होगे वो चेतार रूट्सी गुण ताले शामन लंबो बाय भूमि लंबो होच्छे रूट थ्री बाय एक्स आर भूमि होच्छे एक्स ताले एक्स एक्स के रजाई टेन थीटा शामन रूट थ्री ताले रूट थ्री टेन कोतो डिग्री मान रूट थ्री होच्छे शामन शामन टेन सिक्सटी डिग्री मान दिपसे टेन बाद दे दाउ ताले थीटा मान कोतो डिग्री है सिक्सटी डिग्री � हमारे प्रश्न छात्रों के ख्याल करें प्रश्न छात्रों ने बोला हुआ है छे जे एक टी त्रिभुजेर दुई टी बाहुड़ दर घो तीन सेंटीमीटर एवं आठ सेंटीमीटर होले त्रिभुजेर तीते बाहुड़ दर घो नीचेर कौन थी ताले अमरा जानी जे त्रिभुजेर दुई बाहुड़ जोग फल तात्तीते बाहुड़ पे खब बिहेतर हो एको नम्रा � एकरो छोई तामणे इटा बड़ो हर गता होते ना ताले अमरा देखी एकाने की कोरा जाए जे इट ताले आठ तथा था के अमरा तीने शाते छोई के जोक कोरी ताले तीने शाते छोई के जोक कोले कोतो है नॉइ तामणे इ दुइटा के जोक कोले आठ इट्चे बड़ो है ताले एक एक टा मोटा मोटे अमरा एक टा धारणा पेलम ये � तीन एवं छोए जो कुले होए नॉए ए नॉए किन्तु आठ अपेक्षा बोरो 
তার মানে আমার শত নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে গ প্রশ্ন আঠারোতে বলা হয়েছে একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যা মানে হচ্ছে ক্রমিক সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে একশো পর্যন্ত তাহলে এরকম স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল দিলে তোমরা খুব সহজে এটার মান বের করতে পারো আমি একটি সহজ সিস্টেম তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি একশো তার সাথে গুণ করব একশোর অর্ধেক একশোর অর্ধেক কত পঞ্চাশ তার সাথে যোগ করব পঞ্চাশ তার মানে আমাকে যে যতগুলি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল বের করতে দিই আমি সেই সংখ্যাটার সাথে তার অর্ধেক গুণ করব অর্ধেক যোগ করব যোগ করলে আমি সেই ফলটা পেয়ে যাব এবং সেই ফলটা হচ্ছে এই যে আমি একটু তোমাদেরকে বের করে দেখাই যে এটাকে যোগ করলে হয় পাঁচ হাজার আর আছে পঞ্চাশ তার মানে উত্তর হচ্ছে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এখানে আমার আঠারো নম্বর প্রশ্ন উত্তর গ পরবর্তী উনিশ এবং বিশ নম্বর প্রশ্নের জন্য আমাদের একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে আমরা উদ্দীপকটি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি নিচের তথ্য থেকে উনিশ ও বিশ নং প্রশ্নের উত্তর দাও তাহলে আমরা তথ্যটি খেয়াল করি এখানে একটি রমবোস দেওয়া আছে এবিসিডি যার এসি কর্ণ এবং বিডি কর্ণ পরস্পর ও বিনুতে সেট করে এখানে এসির মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার আর বিডির মান হচ্ছে এইটিন সেন্টিমিটার অর্থাৎ বৃহত্তম কর্ণ এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণের মান দেয় আছে আমাকে বলা হয়েছে এ বি সি ডি রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো বা এ বি সি ডি রম্বসের ক্ষেত্রফল কত রম্বসের ক্ষেত্রফল আমরা জানি হাফ ইন্টু বৃহত্তম কর্ণ ইন্টু ক্ষুদ্রতম কর্ণ বৃহত্তম কর্ণের মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু ক্ষুদ্রতম কর্ণের মান হচ্ছে এইটিন এখন এটাকে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আমি হিসাব করলেই এর উত্তরটা পেয়ে যাব এবং এর উত্তরটা হচ্ছে দুইশো ষোলো বর্গ সেন্টিমিটার উনিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর গ বিশ নম্বর প্রশ্ন আমাকে বলেছে কি যে এ বি সি ডি রম্বসের পরিসীমা কত এ বি সি ডি রম্বসের পরিসীমা তার মানে কোনো কিছুর পরিসীমা যদি বের করতে চায় তাহলে ওইখানে যতগুলো বাহু আছে অর্থাৎ রম্বসের বাহু তো চারটি এই চারটি বাহুর মান যদি আমি যোগ করতে পারি তাহলে আমার রম্বসের পরিসীমা পেয়ে যাবো তাহলে রম্বসের প্রত্যেকটি বাহুর মান যেহেতু সমান একটা বাহুর মান আমাকে বের করতে হবে একটা বাহুর মানকে মানকে আমি যদি চার দিয়ে গুণ করি তাহলে রম্বসের পরিসীমা পেয়ে যাব এখন তোমরা খেয়াল করো যে রম্বসের একটি কর্ণ অপর কর্ণকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে একটি কর্ণ অপর কর্ণকে যদি সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে দেখো এসি কর্ণটি এসি কর্ণের মান কত টোয়েন্টি ফোর তাহলে বিডি কর্ণ টোয়েন্টি ফোরকে কীভাবে ভাগ করে এই পাশে বারো এবং এই পাশে হচ্ছে বারো ঠিক একইভাবে বিডি কর্ণকে এসি কর্ণ এই যে এইটিনকে কীভাবে ভাগ করে এ পাশে নাইন আর এ পাশে নাইন বলেছিলাম সমকোণের কথা তার মানে এখানে যে চারটি ত্রিভুজ আছে প্রত্যেকটি সমকোণের ত্রিভুজ এখন এই ত্রিভুজটা খেয়াল করি আমরা এ ও বি এই ত্রিভুজটা খেয়াল করি এটা হচ্ছে অতিভুজ লম্বার ভূমির মান আমি জানি পিতাগ্রস্তের সূত্র দিয়ে আমি কী করতে পারি এই মানটা বের করতে পারি তাহলে পিতাগ্রস্তের সূত্রে অ্যাপ্লাই করে দিই যে এখানে এবির মান হচ্ছে এ বি সমান পিতাগ্রস্তের সূত্রে বারোর উপর স্কোয়ার যোগ নয়ের উপর স্কোয়ার এখানে মানটা পেয়ে যাব আমি তাহলে এখানে আমি মানটা পাচ্ছি হচ্ছে ফিফটিন যদি এবির মান ফিফটিন হয় তাহলে সকল বাহুর মানই হচ্ছে ফিফটিন হবে তাহলে ফিফটিন ইন্টু ফোর ইকুয়ালস টু সিক্সটি অর্থাৎ আমার এ বি সি ডি রম্বসের পরিসীমা হচ্ছে সিক্সটি বিশের উত্তর খ আমরা একুশ নাম্বার প্রশ্নটি খেয়াল করি জিরো পয়েন্ট ফোর ফোরের উপর একটি পৌনপণিক আছে ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রির উপর পৌনপণিক আছে সমান সমান কত মানটা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ফোর এই পৌনপণিকের জন্য একটা নাইন পাই তাহলে ফোর বাই নাইন লেখা যায় ইন্টু থ্রি বাই নাইন ইকুয়ালস এখানে গুণ করি তিন এবং চার গুণ করলে হবে বারো আর নয় আর নয় গুণ করলে হবে একাশি এটাকে ভাগ করলে আমি যে মানটা পাচ্ছি সেটা হল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর এইট ওয়ান ফোর এইট ওয়ান ফোর এইট সংখ্যাটি এভাবে চলতে থাকবে তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান ফোর এইট এটাকে বারবার না লিখে আমরা লিখতে পারি যে ওয়ান ফোর এইট এর উপর পৌনো পৌনিক দিলেই হবে তাহলে আমার উত্তর কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর এইট তার মানে বিশ নাম একুশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ঘ বাইশ নম্বর প্রশ্ন আমরা খেয়াল করি ইউ সার্বিক সেট এবং এ সেটটি ইউ সেটের উপসেট হলে নিচে তিনটি তথ্য দেওয়া আছে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোন কোন তথ্যগুলো সঠিক তাহলে আমরা দেখি যে প্রথম তথ্যটি সঠিক দ্বিতীয় তথ্যটিও সঠিক এবং পরবর্তী তথ্যটি ভুল তার মানে তিন নম্বর তথ্যটি যেখানে থাকবে সেই উত্তরটা আমরা নিতে পারবো না এই উত্তরটা চলবে না এই উত্তরটাও চলবে না এটাও চলবে না তাহলে আমার উত্তর হচ্ছে এক এবং দুই কোথায় আছে কতে বাইশের উত্তর হচ্ছে ক আমরা তেইশ নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করি টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু হলে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স এর মান কত তাহলে আমরা এখানে দেখি যে দেয়া আছে কি টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু এটাকে আমরা লসক করতে পারি লসক হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে
সবগুলো পথকে এই রাশির সবগুলো পথকে আমরা 2x দ্বারা ভাগ করব তাহলে এখানে ভাগ করতে পারি 6x স্কয়ার কে ভাগ করব 2x দ্বারা -1 কে ভাগ করব 2x দ্বারা ইকুয়াল টু 6x কেও ভাগ করব 2x দ্বারা তাহলে এখানে এখন কাটাকাটি করা যায় 6 কে ভাগ করলাম 2 দিয়ে হয় 3 আর x স্কয়ার থেকে x x বাদ গেলে থাকে 3x -1/2x সমান x এস কাটা যায় 6 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 3 হয়ে যায় তার মানে 3x 1/2x এর মান হচ্ছে 3 আমার প্রশ্ন 23 এর উত্তর হচ্ছে 3 অর্থাৎ 23 এর উত্তর ঘ 24 নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এ একটি কাজ x দিনে করতে পারে b ওই কাজটি y দিনে করতে পারে তারা একত্রে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে তাহলে তারা একত্রে করবে তাদের কাজের মোট কাজের যে গুণফল আর x এবং y দিনকে আমি যে যোগ করি অর্থাৎ দিনের গুণফল এবং দিনের যোগফল দিয়ে দিনের গুণফলকে আমি দিনের যোগফল দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমি অ্যানসারটি পেয়ে যাব অর্থাৎ 24 নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ঘ 25 নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে a b c ক্রমিক সমানুপাতি হলে নিচে তিনটি তত্ত্ব দেয়া আছে কোন কোন তত্ত্বগুলো সঠিক আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে যদি a b c ক্রমিক সমানুপাতি হয় তাহলে লিখতে পারি a b b c এখানে b বিগুণ করলে হয় b স্কয়ার ইকুয়াল টু ac তত্ত্বটি সঠিক এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার 3 নম্বর তত্ত্বটি সঠিক এবং 2 নম্বর তত্ত্বটি ভুল তাহলে 2 নম্বর তত্ত্বটি যদি ভুল হয় 2 নম্বর তত্ত্বটি আমাদেরকে উত্তর থেকে বাদ দিতে হবে আর এখানে যেহেতু একক উত্তর নেই তাহলে 2 নম্বর তত্ত্বগুলো প্রাপ্ত উত্তরটি আমরা সবগুলো বাদ দিয়ে দেই এই খ নম্বরে আছে শুধু 1 এবং 3 তাহলে 25 এর উত্তর হচ্ছে খ এবার আমরা খেয়াল করি যে 26 নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে a b c এপসিলন আর যেখানে এ বি এর চেয়ে বড় বি শূন্য এর চেয়ে বড় এবং সি আবার এখানে শূন্য থেকে ছোট তাহলে নিচের কোণটি সঠিক এখানে এ কার থেকে বড় এ হচ্ছে বি এর থেকে বড় তাহলে আমরা খেয়াল করি যে এ সি আর বি সি তাহলে যেহেতু এ বি এর থেকে বড় তাহলে সি এর সাথেও আছে ও বি এর সাথেও আছে তার মানে এ এর মানটা আর বি এর এই মানটা কোনো সমান হবে না তার মানে এটা ভুল এবার খেয়াল করি যে এ এর সাথে সি এবং বি এর সাথে সি যেহেতু এ বি এর চেয়ে বি এর চেয়ে বড় এ বি এর চেয়ে বড় তার মানে এখানে এ বড় দেখতে পাচ্ছি বি ছোট সি দুই পাশে যোগ করা হয়েছে তাতে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এর মানটাই বড় থাকবে কারণ সি এর মানটা যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে দুই পাশে যোগ করা বান বি এ করাতে কিছু যায় আসে না এর মানটা এখানে বড় আছে তার মানে আমার ছাব্বিশের উত্তর হচ্ছে খ যেহেতু আমি সঠিক উত্তর পেয়ে গেছি পরবর্তী তথ্যগুলো না দেখলেও চলবে সাতাশ নম্বর প্রশ্নে দেওয়া আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াস টু এবং এ শূন্য অপেক্ষা বড় আচ্ছা বলে নিচে কতগুলো তথ্য দেওয়া আছে আমরা তথ্যগুলো একটু মিলিয়ে দেখবো যে এ প্লাস ওয়ান বাই ইকুয়াস টু হয় তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র বসে আমি মানটা বের করতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কোনো সূত্রটা বসাবো এ প্লাস বি ও স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি ওকে তাহলে এটার মান কত টু টু এর উপর স্কোয়ার করলে কত হয় ফোর ফোর মাইনাস টু মানে হচ্ছে টু এই তথ্যটি সঠিক তারপরে এ কিউ মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউ এ কিউ মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউ এর মান বের করতে গেলে আমাকে কী করতে হবে এখানে মাইনাসের মানটা জানতে হবে তাহলে মাইনাসের মানটা আমি বের করে নিতে পারি প্লাসের মান থেকে মাইনাসের মান বের করা যায় তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি ওকে তাহলে এখানে মানটা কত হয় টু টুর উপর স্কোয়ার করলে ফোর মাইনাস ফোর সমান কত হয় জিরো তাহলে যেহেতুই মানটা জিরো আসছে তাহলে এ কিউ প্লা মাইনাস ওয়ান বাই কিউর মানও আসলে শূন্য আসবে এখানে একটু দ্য পার ফোর প্লাস ওয়ান বাই টু দ্য পার ফোর এর মান ফোর বলা হয়েছে তাহলে এখানে আমরা এই হিসাবটা করে দেখছি যে এখানে যদি আমি এই এই মানটা ব্যবহার করি তাহলে এখানে ফোর আসবে না তার মানে এটা হচ্ছে ভুল যেহেতু এটা ভুল এই উত্তরটা আমি বাদ দিতে পারি এখান থেকে বাদ দিলাম এখান থেকে বাদ দিলাম এখান থেকেও বাদ দিলাম তাহলে আমার সাতাশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ক আমরা প্রশ্ন আঠাশ খেয়াল করি সাইন থ্রি থিটা ইকুয়াস টু কস থ্রি থিটা হলে থিটা এর মান কত তাহলে আমরা জানি যে সাইনের ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান আর কসের ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান সেম ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এখানে সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি করতে গেলে কি করতে হবে তিনের সাথে এই পনেরোকে যোগ করতে হবে একইভাবে এখানেও পনেরোকে যোগ করতে হবে তার মানে এখানে থিটার মান হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি আঠাশের উত্তর খ উনত্রিশ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি বর্গের অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ একটি বর্গের অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ তিন সেন্টিমিটার হলে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা একটু এই তথ্যের আলোকে একটা চিত্র এঁকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে পারি তাহলে একটি বর্গের তাহলে একটা বর্গ আমি আঁকতে পারলাম এই হচ্ছে আমার একটি বর্গ 
এই বর্গের অন্তবৃত্ত তার মানে ভেতরে একটা বৃত্ত আছে এই কল্পনা করে এটা একটা বৃত্ত অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা হলো কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত এটা হলো ব্যাসার্ধ তাহলে বর্গের বাহুর্ধর্ঘ কথা আচ্ছা ব্যাসার্ধকে যদি ব্যাসার্ধ তিন সেন্টিমিটার হয় এটাকে টেন আমি করে দিলাম ব্যাস তাহলে কথা হলো তিন যোগ তিন কথা হলো ছয় খেয়াল করো এই যে ছয় এটাই আসলে বর্গের বাহুর্দৈর্ঘ্য বর্গের সকল বাহুর্দৈর্ঘ্যই সমান হয় তাহলে উনত্রিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ঘ তিরিশ নম্বর প্রশ্ন বলেছে কি চিত্রে ও বৃত্তের কেন্দ্রে এবং কোন এ ও বি সমান সিক্সটি ডিগ্রি হলে ও হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র আর এ ও বি কোনের মান সিক্সটি ডিগ্রি আমার চেয়েছে কি কোন এ সি বি কোন এ সি বি এর মান তোমরা খেয়াল করো এই এ থেকে বি পর্যন্ত এটা হলো আমার বৃত্তের চাপ এটা হচ্ছে বৃত্তের চাপ আর এটা হলো আমার কেন্দ্রস্থ কোন আর এইটা খেয়াল করো এই কোনটা কি এটা হচ্ছে বৃত্তস্ত কোন আমরা জানি কেন্দ্রস্থ কোন যা হবে বৃত্তস্ত কোন তার অর্ধেক হবে কারণ কেন্দ্রস্থ কোণের মান বৃত্তস্ত কোণের দ্বিগুণ তাহলে এই মানটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে এটা হবে থার্টি ডিগ্রি যেহেতু এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয়ে যায় থার্টি ডিগ্রি তিরিশের উত্তর হচ্ছে ক ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আবারও নতুন করে অন্য কোনো গাণিতিক সমস্যা নিয়ে নতুন কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ